Hola, hoy os traigo unos fragmentos de unos vídeos que he grabado antes en el Nemere y en la Reina Dragona Melee y como en ese momento no he ido grabando en directo lo que iba haciendo, voy a ir comentando en lugar de lo que veis, que ya lo he subido varias veces en el canal, voy a ir comentando la actualización del juego 16.3 que hoy ha sido ya anunciada y entonces os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis ir revisándola mientras voy comentando, ¿vale? Bueno, no voy a comentarlo todo, he seleccionado o bien lo que he podido entender o lo que me ha parecido más interesante. Y bueno, como sabéis las notas se dividen en novedades, mejoras del juego y arreglos de bugs y voy a empezar hablando de las novedades, aunque es lo más difícil de comentar sin poder verlo antes, ¿no? Pero sobre los pergaminos de, del nombre de mascota, esto es algo que yo creo que era bastante evidente que iban a poner tarde o temprano, como lo de renombrar personajes, y creo que hacía mucha falta y es útil para evitar básicamente que si tú compras una mascota a alguien te quedes con un nombre que no te gusta o, o lo mismo para ti es ofensivo, yo qué sé, esto era, era necesario. Lo de transmutación es algo en lo que tengo bastantes esperanzas, ya que es, no deja de ser un sistema de atuendos y atuendos de arma permanentes y habrá que ver cómo funciona exactamente, si, se le, si hay bonus de por medio, etcétera. Lo de las cartas de monstruos, pienso que también va a ser muy interesante. Esto no deja de ser un nuevo sistema como la alquimia o la autocaza o... Eh, bueno, etcétera. Y, y bueno, habrá que ver exactamente también de qué sirve, pero tiene buena pinta lo de, lo de tener que coleccionar cartas y mejorarlas para poder transformarte o transportarte. Esto habrá que revisarlo bien y comentarlo el jueves. Luego, nuevos libros de misiones. Esto, como sabéis... Su utilidad va a depender de la dificultad y de, y de las recompensas que den. Entonces, sobre las mejoras, he marcado las que me han parecido más interesantes. Tenemos una disminución de los paquetes de Yang, pero aumento de la cantidad de Yang para reducir el lag en el servidor. Lo cual está muy bien, porque algunos sabréis que en mapas como el Arrador, el problema que hay es que hay muchísimo lag porque hay mucho Yang en el suelo. Luego han arreglado lo de que el teletransportador no, no detectaba el amuleto. Y es el amuleto de bruta, lo cual era una putada porque te obligaba a tener anillo de transporte para poder ir a la entrada de golpe. Luego, el tema de las solicitudes en, en el gremio. Esto lo han ahora modificado, han puesto que se pueda poner un nivel mínimo. Creo que esto es un sistema que no se está usando mucho, al menos yo no lo he visto, pero es bastante interesante. Sobre todo para, pues para que cualquier persona que quiera entrar en un gremio pueda intentar postular y sin tener que estar todo el día buscando al líder o lo típico que se ha hecho hasta ahora. Luego tenemos que se han añadido drops a los cofres de la dragona melee, que son el, de, el cofre de la dragona y el cofre de los guardianes. Un drop de libros de contraataque y potenciación, lo cual está bien porque ahora mismo están muy caros y a ver si de esta forma por un lado hay más en el server y, y baja el precio. Luego han quitado de las votaciones, que también... Creo que han hecho bien en, en echarse para atrás porque era, era un lío y era mucho follón hacer votaciones, tenías que esperar. Bueno. Luego, eh, ahora cualquier miembro marcado como combatiente puede entrar a, aquí, a la sala del melee. Esto está perfecto porque así no hay que depender siempre de, de que esté el líder conectado. El tema de los jefes que aparecen aleatoriamente, sé que muchos, eh, incluso a mí me parece una putada... Pero una vez ya que se había hecho con la bruja, tarde o temprano se tenía que hacer con más jefes. Y aunque esto va a provocar que a lo mejor perdamos un poco de tiempo, también va a provocar que si conseguimos una buena estrategia para encontrarlo sea más fácil hacerlo si tengas menos competencia. ¿no? Entonces, buscar la estrategia. El tema de los petardos que han reducido la duración, pero me, eh, perdón, al revés, han aumentado la duración pero reducido el apagón, me da a mí que los va a dejar bastante inútiles. Espero que no, que sigan sirviendo, pero habrá que ver de cuánto se está reduciendo el apagón. Y sobre los arreglos de bugs, me ha gustado el arreglo de bugs en el MR y el arrador, el que te tiraba cuando lo hacías, que era una putada, porque es que lo matabas y se caía y te quedabas sin el drop. Si no sabéis de qué hablo, me lo preguntáis y os lo explicaré. Luego, el error este de las zonas seguras. Era esto de que tú te ibas a una zona segura, te estaba pegando un arquero y no te podías desconectar. Esto, bueno, era bastante putada, sobre todo en la parte del templo, que es donde me pasa a mí. Y bueno, pues ya está arreglado. Luego, lo de bloquear la entrada al verán setao, esto había pasado en Hydra. Y también está bien que lo hayan arreglado, porque realmente si se bloqueaba la entrada se podría fastidiar y mucho. Y el tema de las zonas en que, que nos quedamos atorados en el Bosque Encantado... Esto sí que está súper bien porque es que yo estaba leveando, te quedabas atorado en la pared del bosque 
y no te servía ni cambiar PJ, tenías que darle a City, lo cual era una putada y se perdía muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ha habido algunas partes de esto en las notas que no he entendido, por eso no las he comentado, lo mismo me he saltado algo importante. Pero bueno, eh, lo que voy a hacer es el jueves o el viernes, en cuando domine un poco lo nuevo, voy a hacer un vídeo comentando y explicando lo que haya aprendido y qué me parece. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más, dejadlo en los comentarios, preguntadme qué es lo que queréis saber y nos vemos en el próximo vídeo.